Hey guys, welcome back to my channel, Edu Genesis Portal. Guys, today I am here uh, to discuss with you a very important uh, topic of biology and that is uh, ribonucleic acid, RNA. And uh, today we will discuss the structure of the RNAs and uh, what, what is the function of RNA and uh, the different types of RNA and, uh, and also their functions, okay? So, without much delay, let's start our video. So RNA, the ribonucleic acid, the structure of the RNA uh, is uh, single stranded RNA. Okay, uh, it is a single stranded, but it can become the double stranded when the two single stranded molecule will combine with each other. They will become the double stranded. So RNA usually occurs in nature as a uh, long branched polymeric substances. So you see, RNA occurs in nature as a long branch polymeric uh, molecule made up of single chain. As I have told you, RNA is a single stranded. RNA is a single stranded. Hota hai. Jaysay, DNA is double stranded. Hota hai. RNA is a single stranded. But RNA is double stranded. Ban sakta hai. When the two single stranded of the RNA will combine together, they will become the double stranded. This means that when two single stranded combine with one another, then it will become double stranded. Because it is complementary to one another. Double stranded RNA can be formed by single stranded RNA only when the different parts of the chain have, uh, have anti-parallel complementary segments which, which band back upon themselves. Just like with adenine, what does it look like? With adenine, it looks like thymine. If there is a strand in DNA, then if there is a strand in the other side, then it becomes thymine with adenine and thymine. It becomes thymine with adenine. ठीक उसी तरह अगर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है और आरएनए ठीक उसी तरह आरएनए एक मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड में जो जो स्ट्रैंड है सपोज सोच लीजिए ए है सी है एडिनाइनोसाइटोसिन है तो अगर दूसरे तरफ अगर आपका आ, क्या रहेगा यूरासिल है और अगर ग्वानाइन है तो फिर खुद आर एन ए भी डबल सेंटेड बन सकता है अगर कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडिनाइन हमेशा एडीएनए में थाइमेन के साथ लगता है और आरएनए में एडिनाइन हमेशा यूरासिल के साथ लगता है तो अगर एडिनाइन का अगर कॉम्प्लीमेंट्री जो बेज है एडिनाइन तो नाइट्रोजनस बेज है अगर एडिनाइन का अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेज जो है यूरासिल अगर वो मौजूद हो तो आर भी अपना पार्टनर के साथ लग जा सकता है ना इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री तो आर सिंगल स्टैंडर्ड है पर वो डबल स्टैंडर्ड बन सकता है जैसे कि आप लोग दे तो डी एन ए में जो नाइट्रोजनस बेजेस रहते हैं वहाँ पे एडीनाइन रहता है थाइमाइन गुआनाइन एंड साइटोसाइन बट इन केस ऑफ आर एन ए थाइमाइन इज नॉट देयर दे हैव यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमाइन दे हैव यूरासिल दैट मीन्स आर एन ए हैज एडीनाइन यूरासिल साइटोसाइन एंड गुआनाइन ओके सो यू सी आर एन ए इज ए नॉन हेरिडेटेड न्यूक्लिक एसिड इन सम वायरसेज डी एन ए इज अ जेनेटिक मेटेरियल जो एक एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जाता है अपना इन्फॉर्मेशन ले जाके हमारे पास जो मम्मी पापा का कैरेक्टर आया वो डी एन ए लेके आया है सेल के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है आरएनए लेकिन वो काम नहीं करता आरएनए डीएनए का हर काम कर सकता है एक्सेप्ट दिस वन राइबो न्यूक्लियक एसिड इज ए पोलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स विच आर मेड अपो पेंटो शुगर फोस्पोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेजेस लाइक एडीनाइन साइटोसाइन एंड गुआनाइन एंड यूरासिल तो यू सी आर एन एज एडीनाइन साइटोसाइन गुआनाइन एंड इन प्लेस ऑफ थाइमाइन दे हैव ए यूरासिल एंड लाइक डी एन ए कॉन्टेंट्स डी एन ए कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ओके तो आर एन ए इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आर एन एज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स तो मेनी न्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स पोली न्यूक्लियोटाइड तो डी एन ए इज अ पोली न्यूक्लियटेड चेन इन द सेम केस आर एन ए इज ऑल्सो ए पोली न्यूक्लियटेड चेन एंड दिस न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ वट ये जो न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बनता है नाइट्रोजनस बेजेस जो एडीनाइन एडीनाइन गोनाइन साइटोसिन यूरासिल ये सब जो है ये सब नाइट्रोजनस बेजेस है शुगर डी एन ए में जो शुगर होता है वो होता है आपका कौन सा शुगर होता है डिओक्सी राइबो शुगर पर आर में जो शुगर है वो हो गया आपका राइबो शुगर बाकी फोस्फोरस ग्रुप एक होगा वो आपका आर में भी रहता है डीएनए में भी रहता है तो डिफरेंस क्या है डीएनए और आर के स्ट्रक्चर में उन लोग का न्यूक्लोटेड के स्ट्रक्चर में कि डीएनए में रहता है आपका जो नाइट्रोजनस बेजेस है उसमें रहता है थाइमाइन एडीनाइन गोनाइन थाइमाइन साइटोसाइन और शुगर रहता है डिओक्सी राइबोस पर आर में रहता है एडीनाइन यूरासिल साइटोसाइन गोनाइन और शुगर रहता है राइबोस तो राइबो शुगर इज अ बैकबोन ऑफ डीएनए तो पूरा जो आर का जो स्ट्रक्चर है उसका बैकबोन क्या है वो होता है राइबो शुगर राइबो शुगर इज अ बैकबोन ऑफ आर एन प्यूरिन नाइट्रोजनस बेजेस ऑफ आर एन ए आर एडीनाइन एंड गोनाइन वाइल पैरामिडियन बेजेस आर साइटोसिन एंड यूरासिल द नाइट्रोजनस बेजेस आर ज्वाइन टू फॉर्म राइबो शुगर बाई एन सी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तो देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेजेस है इसे दो भागों में भाग किया गया है प्यूरिन एंड पैरामिडिन हमें पता है इन केस ऑफ डीएनए प्यूरिन क्या क्या है एडीनाइन एंड गोनाइन एंड पैरामिडिन क्या है पैरामिडिन है आपका थाइमाइन एंड साइटोसाइन इन केस ऑफ डीएनए बट इन केस ऑफ आर जो उसका जो प्यूरिन है देखिए क्या है एडीनाइन गोनाइन ठीक ही है उसका प्यूरिन एडीनाइन गोनाइन डी का तरह ही है पर पैरामिडिन जो बेचेज है उसमें थाइमिन नहीं है उसमें है साइटोसाइन एंड यूरासिल और देखिए यहाँ पर न्यूक्लेटेड जो बनता है वो आपका नाइट्रो शुगर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेजेस प्लस किस चीज़ से बनता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस शुगर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेजेस 
प्लस फॉस्फोरस से बनता है क्या आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं तो शुगर प्लस नाइट्रोजेनस बेस प्लस फॉस्फोरस ग्रुप ये तीनों मिलके बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड तो आ, तो आरएनए डीएनए में ऐसा ही बनता है न्यूक्लियोटाइड बस आरएनए में क्या है कि ये जो नाइट्रोजेनस बेसिस है इसमें थायमाइन की जगह रहेगा यूरासिल डीएनए में रहता है थायमाइन और जो शुगर है आरएनए में उसमें रहता है आपका राइबो शुगर पर डीएनए में रहता है डिओक्सी राइबो शुगर तो ये तो था डिफरेंस डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर्स पर देखिए ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये न्यूक्लियोटाइड बनता है आपका जब शुगर और नाइट्रोजनस बेजेस जब मिल जाता है तब बन तब बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड ठीक है तब बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड तो ये न्यूक्लियोसाइड बनने में ये शुगर ये जो शुगर है ये नाइट्रोजनस बेजेस में तो लिंक करना पड़ेगा ना तो लिंकिंग कैसा होता है वही बोल रहा है ये एक बॉन्ड क्रिएट करता है जिसका नाम है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड और ये जो शुगर है तो है शुगर का नाम है राइबोस पेंटो शुगर तो उसका शुगर का जो एन पोजिशन है मैं आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम से तो गाइज देखिए यहाँ पे जो नम पहला वाला जो फी पहला वाला जो फिगर है जैसे कि ये यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेजेस कहते हैं उसे ठीक है और नीचे वाला जो है ये दोनों ये हो गया आपका शुगर ठीक है तो शुगर को देखिए इन केस ऑफ प्यूरिन ये हो गया आपका प्यूरिन तो प्यूरिन के केस में प्यूरिन के केस में आपका ये ये जो आपका नाइट्रोजनस बेजेस है उसका जो एन थ्री नाइट्रोजन थ्री पोजीशन जो रहेगा एन थ्री के साथ शुगर आपका अटैच होता है ये रहा आपका शुगर ये शुगर आपका नाइट्रोजन एन थ्री पोजीशन में अटैच होता है और कौन सा शुगर का कौन सा कार्बन सी वन ठीक है सी वन जो कार्बन है शुगर का वो आपका एन थ्री आपका प्यूरिन का जो वो होगा उसके साथ अटैच होता है और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ये है आपका ये वाला है आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ये फॉर्म करता है ठीक है बट ये है पायरीमिडिन अब देखिए पायरीमिडिन में क्या होगा ये पायरीमिडिन तो पायरीमिडिन में ये तो शुगर रह गया है कि नहीं ये तो आपका शुगर हो गया ये ये तो होगा आपका पायरीमिडिन तो पायरीमिडिन क्या क्या होता है शुगर का वही सी वन पोजिशन ही रहता है पर आपका जो नाइट्रोजनस जो बेस पेयर है जो ये है ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर का एन नाइन पोजिशन के साथ ये ये होगा लिंकअप होगा तो पायरीमिडिन में होता है सी वन और एन नाइन का लिंकेज होकर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है पर उसी प्रकार आपका यही ग्लाइ यही ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड आपका प्यूरिन में कैसा बनता है सी वन सी वन पोजिशन ऑफ शुगर शुगर है सी वन पोजिशन ऑफ शुगर बॉन्ड बनेगा आपका एन थ्री ये जो एन थ्री पोजिशन ऑफ प्यूरिन बेस ये हो गया आपका प्यूरिन के क्षेत्र में प्यूरिन के क्षेत्र में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो ये जो है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ये बनेगा सी वन पोजिशन ऑफ शुगर विथ एन थ्री पोजिशन ऑफ प्यूरिन बेस ठीक है तो ये हो गया तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर द प्यूरिन से ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड लिंक्स द सी वन पोजिशन ऑफ पेंटो शुगर पेंटो शुगर इन द एन नाइन पोजिशन ऑफ बेस फॉर पायरीमिडिन सी वन पोजिशन ऑफ शुगर लिंक्स द एन थ्री पोजिशन ठीक है आप लोग पोस्ट करके इसे देख लीजिएगा आराम से समझा दिया है मैंने अब uh, अभी हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आर एन ए आर एन ए कितने प्रकार का होता है देखिए मोलिकुलर साइज के ऊपर में अगर हम देखें तो आर एन ए हो जाता है आपका तीन प्रकार का एक होता है मैसेंजर आर एन ए एक ट्रांसफर आर एन ए और एक होता है आपका रेबोजिमल आर एन ए और एक है हेट्रोजेनस आर एन एट्रोजेनस न्यूक्लियर आर एन ए तो मैसेंजर आर एन ए क्या करता है देखिए मैसेंजर आर एन ए ये है कि अगर हमें प्रोटीन इफ यू वॉन्ट टू मेक द प्रोटीन्स तो प्रोटीन बनाने का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका डी एन ए में स्टोर रहता है तो डी एन ए आपका बनाएगा आर एन ए अभी डी एन ए जो डी एन ए ये इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोटीन बनाना है वो इन्फॉर्मेशन कैसे देगा एक नया स्ट्रेन बना के देगा वो स्ट्रेन का नाम है आर एन ए उसे कहते हैं मैसेंजर आर एन ए और उस मैसेंजर आर एन ए में आपका इन्फॉर्मेशन है और वो इस वो इन्फॉर्मेशन से बाद, बाद में आपका प्रोटीन बनेगा तो ये एक फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए ये फिगर इस फिगर में ये आपका डीएनए स्ट्रेंड हो गया तो डीएनए से क्या बन गया देखिए एमआरएनए बन गया तो डीएनए 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 ने क्या किया प्रोटीन बनाने का इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में दे दिया है और उस एमआरएनए को क्या कहते हैं सॉरी ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ठीक है मैं ऊपर में लिख देता हूँ नहीं तो आपको दिखेगा नहीं टी आर ए सॉरी टी आर ए एन एस सी आर आई P T I I O N ये है ट्रांसक्रिप्शन ठीक है ये जो डी एन ए ने जो एक जो एम आर एन ए बनाया है इन्फॉर्मेशन जो दिया है कैसे प्रोटीन बनाना है ये इस प्रोसेस से दिया है ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया ये एम आर एन ए हो गया उस एम आर एन ए में दो एंड होता है एक होता है फाइव एंड और एक होता है थ्री एंड है कि नहीं तो फाइव एंड ये रहा फाइव एंड और इस तरफ होगा थ्री एंड तो ये फाइव एंड थ्री एंड आई एम सॉरी एक सेकेंड रुकी इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ
तो ये देखिए फाइव एंड और ये हो गया आपका थ्री एंड है कि नहीं तो ये होगा फाइव एंड ये हो गया थ्री एंड तो ये डीएनए जो एम बनाया है उस एम में एक फाइव एंड रहेगा एक थ्री एंड रहेगा और एम के बीच एम में यहाँ पे जो फाइव एंड है यहाँ पे और भी प्रोसेस बाकी है थ्री एंड में भी और भी कुछ एड होगा जैसे देखिए थ्री एंड में बहुत सारा एटी नाइन बहुत सारा एटी ऐसे ग्रुप में आके यहाँ पे ऐड होता है और थ्री एंड में क्या होता है मिथाइल ग्वानाइन फोस्पेट ठीक है यहाँ पे ऐड होता है आपका मिथाइल ग्वानाइन फोस्पेट ये आपका फाइव एंड में आके यहाँ यहाँ पे ऐड होता है और ये बहुत सारा एडीन एन आके थ्री एंड में आके ऐड होता है तो डीएनए जब एम जब बना देगा ये मैसेंजर आर है ये इन्फॉर्मेशन है कैसे प्रोटीन बनाना है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर किया गया है फिर क्या होगा ये एम क्या बनाएगा फिर ये एम बनाएगा आपका प्रोटीन अभी ये जो एम जब प्रोटीन बनाएगा यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन टी आर ए एन एस टी आर ए एन एस एल ए टी आई ओ एन ठीक है तो एम आर एन ए जो फिर जो प्रोटीन जो बनाएगा उस प्रोसेस का नाम है आपका ट्रांसलेशन पर डी एन ए पर डी एन ए ने जब जब डी एन ए ने आपका एम आर एन ए बनाया वो प्रोसेस आपका ट्रांसक्रिप्शन ठीक है तो आ, अभी डी एन ए जो आपका एम आर एन ए जो बना दिया आ, मतलब जिसमें प्रोटीन है उसका नाम है एम आर बन गया पर यहाँ पे प्रोसेस बाकी है फाइव एंड में जैसे मैंने बोला है मिथाइल ग्वानाइन फॉस्पाइट एड होगा और थ्री एंड में आपका क्या ऐड होगा वो होगा आपका एडिनाइन ऐड होगा यहाँ पे इसे कहते हैं पोली पोली एडिनाइलेशन ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं पोली एडिनाइलेशन और यहाँ पे जो मिथाइल ग्वानाइन फॉस्पेट जो एड होगा उसे कहते हैं आपका कैपिंग ठीक है इसका नाम है कैपिंग और इस इसको ये पीछे की तरफ होता है तो इसका पोली एडिनाइलेशन कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे एडिन पोली एडिनाइलेशन बहुत सारे एडिन ग्रुप एड हो रहा है इसका और एक नाम टेलिंग भी है और इसका और एक नाम कैपिंग भी है कैप मतलब ऊपर की तरफ पहनते हैं कैप तो ये हो गया कैपिंग और पीछे की तरफ जो होता है वो होता है टेलिंग कैपिंग में क्या होता है मिथाइल ग्वानो फॉस ग्वानाइन फॉस्पेट एड होता है फिर थ्री प्राइम में क्या होता है आपका एडिन ग्रुप ऐड होता है तो वो होता है पोलियर डेनाइलेशन तो कैपिंग एंड टेलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया तो ये सब चीज़ ही मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे देखिए इट इज़ फॉर्म बाय द स्ट्रक्चरल जीन व्हिच इज़ फाउंड इन द डीएनए डीएनए आपका ये मैसेंजर बनाता है मैसेजर आर बनाता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ इट कॉन्सिस्ट एंड कैरी इंस्ट्रक्शन कोडेड इन द डी टू द साइडोप्लाजम एंड फाइनली बिकम्स अटैच टू राइबोजम हाँ तो प्रोटीन बनाने के लिए जैसे मैंने बोला यही एम को राइबोजोम में अटैच होना पड़ेगा जैसे देखिए ये ये अगर एम है तो ऐसा राइबोजोम का दो यूनिट होता है एक स्मॉलर एक बिगर तो ये एम जाके राइबोजोम के साथ अटैच होता है उसके बाद ही वो प्रोटीन बना पाएगा ट्रांसलेशन कहते हैं जो जो प्रोसेस है एम आर जब प्रोटीन बनाएगा उसे ट्रांसलेशन कहते हैं पर उसमें क्या होगा ये एम जाके राइबोजोम के साथ अटैच होगा उसके बाद ही वो बना पाएगा ठीक है तो वही बो, बोल रहा है मैसेंजर आने फॉर्म्स ए टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बनाने में मदद करता है नॉर्मली इट कैरीज द कॉर्डन फॉर सिंगल कम्प्लीट सिंगल कम्प्लीट प्रोटीन मोलिकल हैंड्स कॉल मोनोसिस्टोनिक एम देखिए प्रोटीन एक एम में जो इन्फॉर्मेशन होगा एक एम में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इन्फॉर्मेशन एक पूरा प्रोटीन बनाने का पूरा एक कंप्लीट मोलिकुल एक प्रोटीन बनाने का इन्फॉर्मेशन रहता है ठीक है एक प्रोटीन मोलिकुल बनाने के लिए तो इसलिए कोई कोई एमआरएनए को कहते हैं मोनोसिस्टोनिक अगर कोई कोई एमआरएनए ऐसा है जहाँ पे आप बहुत सारा प्रोटीन बनाने का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो उसे कहते हैं पोलिसिस्टोनिक ठीक है सिस्टोन क्या है सिस्टोन वो डीएनए में तो बहुत सारा सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो आपका प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन में वो सब सिक्वेंस है प्रोटीन बनाने का है कि नहीं तो बहुत सारा अगर बहुत सारा प्रोटीन बना एक एम से तो उसे कहते हैं पोलिसिस्टोनिक अगर बहुत सारा सीक्वेंस है बहुत सारा सिस्टोन्स है जो प्रोटीन बनाएगा तो उसे कहते हैं पोलिसिस्टोनिक अगर एक हो गया तो फिर मोनोसिस्टोनिक तो वही बोला है समटाइम्स इट कंटेन सेवरल सिस्टोन देन इट इज कॉल्ड द पोलिसिस्टोनिक एम आर एन एज आई टोल्ड यू एम आर एन ए कॉन्टेंट्स कैप ऑफ मिथेलेटेड कैप मिथेलेटेड ग्वानाइन एट फाइव एंड जैसे फाइव एंड में मैंने बोला था जैसे यहाँ पे है देखिए फाइव एंड में यहाँ पे है यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा ये आपका मिथालेटेड ग्वानाइन एड हो जाएगा जिसको कैपिंग भी कहते हैं और थ्री एन में क्या होगा इट इज़ फॉलोड बाय द इनिशिएशन और इनिशिएशन कोड लाइक ए यू जी आफ्टर दैट ए लॉन्ग कोडिंग स्ट्रेच प्रेजेंट ऑन एम आर एन एट लास्ट ए ऑल ऑफ ए टर्मिनेशन कोड ऑन यू 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 ए ए यू जी ए यू ए जी एंड ए पोली ए टेल विच मेड ऑफ एडिन टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स देखिए इसको समझाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि फाइव एंड में आपका कैपिंग होता है और थ्री एंड में आपका टेलिंग होता है टेलिंग में आपका एडिन एड होता है कैपिंग में आपका मिथेल ग्वानाइन फॉस्पेट यहाँ पे एड होता है पर और एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो 
अब देखिए इस डायग्राम को आप देखिए कि ये एक एम का अगर स्ट्रक्चर है अगर हम माने कि ये एक एम का स्ट्रक्चर है ठीक है तो एक चीज़ देखिए ये आपका फाइव एंड में देखिए मीथालाइन गोनाइन फोस्पेट यहाँ पे लिखा हुआ है तो कैपिंग चल रहा है है कि नहीं देखिए ये मीथालाइन गोनाइन फोस्पेट यहाँ पे एड हो रहा है जिसका नाम है कैपिंग ठीक है और उसके बाद क्या होगा एम का उसके बाद का रीजन यहाँ पे होगा नॉन कटिंग स्ट्रेचेस मीन्स यहाँ पे जो जो सिक्वेंस होगा वो सब सिक्वेंस कुछ प्रोटीन बनाने में कोई मदद नहीं करेगा उसके बाद जो सिक्वेंस होगा वो होगा ए यू जी जी यू जी ये क्या करता है ये प्रोटीन ये एम है ना ये तो अभी प्रोटीन बनाएगा प्रोटीन बना इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन है कि नहीं तो ये एम जो जो प्रोटीन बनाएगा जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन तो तो प्रोटीन बनाने के लिए ये जो प्रोटीन बना के जो शुरुआत जो होगा वो कौन करेगा यहाँ पे जो जो सीक्वेंस है जैसे देखिए ए यू जी जी यू जी ए यू जी मीन्स एडी नाइन यूरासिल गाइन जी यू जी मीन्स गाइन यूरासिल गाइन तो ये सब सीक्वेंस क्या करता है ये प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है जिसे ट्रांसलेशन करते हैं ये शुरुआत करता है ठीक है तो पहले एक एम का फाइव एंड में मिलेगा आपको बहुत सारा गाइन कैप मिलेगा गोनाइन मौजूद मिलेगा फिर आपको कुछ ऐसे स्ट्रेचेस मिलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रेचेस कहते हैं क्योंकि वो लोग कुछ बनाते नहीं है कोड नहीं करते इसके नॉन कोडिंग स्ट्रेचेस मिलेंगे उसके बाद आपको ए यू जी जी यू जी मिलेगा जो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरुआत करेगा उसके बाद यहाँ पे जितना भी सिक्वेंस होगा ये सब कोडिंग है मीन्स ये सब प्रोटीन बनाने में सक्षम है प्रोटीन बनाएगा ये लोग ठीक है ना कोड करेगा पर उसके बाद क्या होगा ऐसा सिक्वेंसेस आएगा जो मतलब ये प्रोसेस को बंद कराने में मदद करता है ये ये सब जो था इसे कहते हैं इनिशिएशन कॉडॉन ए यू जी जी यू जी वो लोग क्या करता है ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाने का प्रोसेस को आरंभ करता है टर्मिनेशन कॉडॉन वो सब का क्या करता है इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को बंद करता है तो वो सब क्या है जैसे यू यू ए यू ए जी यू जी ए ठीक है उसके बाद आपको फिर से कुछ ऐसे स्ट्रेचेस मिलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रेचेस जो कुछ कोड ही नहीं करेगा ठीक है उसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारा एडी का टेल पोली एडीनाइलेशन जैसे मैंने बोला था थ्री पाइम में ठीक है तो फिर तो नेक्स्ट जो हमारा आर है जिसका नाम है ट्रांसफर आर एन इट इज ऑल्सो कॉल द सोलिबल आर और सुपर नेटेंट आर तो नेक्स्ट जो ट्रांसफर आर जो है उसका और एक नाम सोलिबल आर एन भी है और एडेप्टर आर या फिर सुपर नेटेंट आर भी कहते हैं इसे क्योंकि देखिए ये जो आर है वो अगर एक मोलर में अगर हम एक मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में अगर हम डालें तो वो पिघल जाता है सोलिबल हो जाता है ठीक है ना इसलिए उसको सोलिबल आर कहते हैं वो मतलब घुल जाता है टी आर एन एज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द टी आर एन कौन मतलब बनाता है टी आपका डी बनाता है वहाँ टीआरएनए बनाने का जीन रहता है डीएनए में तो टीआरएनए जीन से टीआरएनए बनता है टीआरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड टेक्स टेक्स अ शेप ऑफ क्लोबल लीफ यहां पे एल ई एफ होगा हां आई एम सॉरी यहां पे जो लिखा हुआ है क्लोबल लीफ तो ये है देखिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारा टीआरएनए का एक जगह में ऐसा होता है जैसे एमआरएनए का ये कोट पड़ेगा प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए सीड चाहिए होता है ना तो एमआरएनए सीड जो चाहिए जो होता है वो टीआरएनए आएगा एमआरएनए एमआरएनए का जो जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से जैसे जी ए जी तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा सी यू सी क्योंकि गोनाइन साइटोजन के साथ लग जाता और और एडीनाइन यूरासिल और ग्वानाइन फिर से साइटोसिन तो उसके हिसाब से सी यू सी ये जो कोड है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सी यू सी ये सी यू सी कोड के हिसाब से ये सी यू सी कोड के हिसाब से ये यहाँ पे एमाइन एसिड बना देगा जैसे सी यू सी मतलब क्या होता है ग्लूटामिक एसिड तो टी आर एन ए क्या करेगा ग्लूटामिक एसिड को पहले वो टी आर एन ए का एक एक लूप ऐसा होता है जो मतलब कोडन को पड़ेगा उसके हिसाब से ये एमाइन एसिड भी लाता है सी यू सी मतलब ग्लूटामिक एसिड तो वो लेके आएगा फिर एक एक करके एमाइन एसिड जुड़ेगा फिर प्रोटीन बनेगा जैसे हमें पता है प्रोटीन में क्या होता है एमाइन एसिड होता है कि नहीं तो ये हो गया टी आर एन ए का काम या फिर ट्रांसफर आर एन ए का काम ठीक है एमाइन एसिड लाना एम आर एन ए को पढ़ना उसके हिसाब से एम आर एन ए का सिक्वेंस को पढ़ना क्योंकि वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन डी ने भेज दिया ना कि कौन सा कौन सा एमाइन एसिड चाहिए तो टी आर एन ए आके वो सब सिक्वेंस पढ़ेगा फिर एमएन एसिड जुड़ेगा तो इसलिए उसका नाम है ट्रांसफर आर एन ठीक है नेक्स्ट हो गया राइबोजोमल आर एन राइबोजोमल आर एन क्या होता है इट फॉर राइबोजोमल आर को बनाता कौन है वो आपका न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर लास होता है रीजन में वहाँ पे आपको राइबोजोम वहाँ वहाँ पे आपका राइबोजोमल आर बनता है और राइबोजोमल आर में किस चीज़ से बनता है वो हो गया आपका आर रहता है वहाँ पे और आपका राइबोजोम होता है ठीक है प्रोटीन्स रहता है एम सॉरी आर जो होता है आर और प्रोटीन्स को मिलकर राइबोजोमल आर बनता है जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस वेरियस प्रोटीन्स एंड राइबोजोमल आर एन ए कॉम्बाइन टूगेदर टू फॉर्म ए राइबोजोम इन द प्रोटीन तो राइबोजोम जो है मैंने एक्चुअली उल्टा बोला है राइबोजोम जो है वो राइबोजोम बनाने में राइबोजोमल आर बहुत मदद करता है क्योंकि राइबोजोमल आर और प्रोटीन दोनों मिलकर बन जाता है आपको राइबोजोम इट इज़ फॉर्म फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ द डी एन ए मोलिकल एंड हैंड्स देयर देर इज नो डिफाइनेट मेंबरशिप बिटवीन राइबोजो
हाइड्रोजनस न्यूक्लियर न्यूक्लियर आर एन ए वो यूकेटिक जीन्स में मिलता है देखिए यूकेटिक जीन्स कौन से सम जीन्स विच डू नॉट कोड फॉर एनी थिंग सो नोन एज द नॉन कोडिंग डी एन ए सेगमेंट्स जैसे मैंने आपको बोला है कि हमारा डी एन ए सिक्वेंस में कुछ ऐसा ऐसा भी रहता है सिक्वेंस जो कुछ कोड ही नहीं करते तो वो सब सिक्वेंस को कहते हैं नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस का नाम भी है जिसको कहते हैं इंट्रॉन्स ठीक है तो दिस इक्वेटिक सेल हेयर ट्रांसक्राइब्स ए प्रिकर्सर आर एन ए मच लॉन्गर देन एम आर एन ए एंड दिस इज कॉल द हाइड्रोजनस न्यूक्लियर आर एन ए इट बिकम्स एम आर एन ए आफ्टर दिस नॉन कोडिंग इंट्रोन्स आर रिमूव रिमूविंग ऑफ दिस इंट्रोन्स इज डन बाय दान बाय वन प्रोसेस नोन एज आर एन ए स्पाइसिंग आफ्टर दैट द मोलिकोल अंडर गोज कैपिंग विच इंक्लूड मिथाइलेशन एट फाइव एंड एंड टेलिंग विच इन इंक्लूड टेलिंग एट द थ्री एंड सो दैट द सो दैट टू फॉर्म द एम आर एन ए मोलिकोल जैसे मैंने आपको ये सब मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया इस डायग्राम को अगर मैं बड़ा करूँ तो आपको दिख जाएगा कि देखिए जो डीएनए जो है जो डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए में इन्फॉर्मेशन है अभी डीएनए एमआरएनए बनाएगा ये एमआरएनए बनाया प्रोसेस क्या है लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन तो देखिए जब ये डीएनए जब आपका ये जो स्ट्रेन जो बनाएगा एक्चुअली ये फटाक से एमआरएनए बनता नहीं है पहले जो ये ये जो स्ट्रेन जो बनाया डी इसको हम एम नहीं कहते इसको हम कहते हैं हेट्रोजनस न्यूक्लियर आर क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसा भी रह, रहता है जो कुछ बनाता ही नहीं है देखिए डीएनए ने एम मतलब ये सीक्वेंस बनाया है पर कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसा है जो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं ये तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसके बाद तो ट्रांसलेशन होने वाला है ना तो ट्रांसलेशन होने के लिए कुछ बनाना तो पड़ेगा ना कुछ मतलब कोड करना पड़ेगा ना क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाने के लिए एम से तो चाहिए होगा ना पर यह जो डीएनए ने जो बनाया इसका नाम हाइड्रोजनस न्यूक्लियर आर एन पे कुछ कुछ सिक्वेंस ऐसा भी है जो कुछ बनाता ही नहीं है तो जो बनाता है उसको कहते हैं जो कुछ बनाता है उसे कहते हैं एक्जोन जैसे ये सब सिक्वेंस बनाएगा कुछ कोड करेगा पर ये सब सीक्वेंस कुछ नहीं बनाएगा जिसे कहते हैं इंट्रॉन्स तो अभी क्या होगा ये सब सीक्वेंस है ये काफी लंबा आता है इसको कहते हैं एच एन आर एन ए ठीक है अभी आपका एक प्रोटीन है स्पेशल तरह का प्रोटीन है आर एन ए प्राइमर से वो लोग आएंगे एस एन आर एन ए वो लोग आएंगे वो लोग आके क्या करता है ये जो आपका जो दिख रहा है यहाँ पे इंट्रॉन्स है इंट्रॉन्स तो कुछ बनाता नहीं है ना इंट्रॉन्स तो कुछ कोड नहीं करता आई एम सॉरी इंट्रोस कुछ कोड नहीं करता ना इसको रिमूव करना पड़ेगा ना तो ये सुपर ट्रांस प्राइमर से एस एन आर एन ए वो लुक आएगा आके ये सब जो इंट्रोन से उसको रिमूव करेगा रिमूव करके काट के लेके जाएगा तो बाद में क्या रह जाएगा सब एक जोन रह जाएगा एक जोन और एक जोन हमें पता है कोड है तो अभी जो ये जो स्ट्रेंड है स्ट्रेंड जो है जहाँ पे इंट्रोन्स नहीं है उसे हम कहेंगे एम आर एन ए अभी भी फुल्ली एम आर एन ए नहीं कह सकते क्योंकि एक प्रोसेस बाकी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है फाइव एंड में क्या होगा मिथाइल एंड गोन फॉस्पिट एड होगा जिसको कहते हैं कैपिंग और थ्री एंड में बहुत सारा एडिनाइन ऐड होगा जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है पोली ए एडिशन मतलब एडिनाइन ग्रुप ऐड हो रहा है तो एडिशन पोली एडिनाइलेशन इसलिए इसे कहते हैं टेलिंग तो पहले तो इंट्रोन्स रिमूव होगा फिर कैपिंग होगा फिर टेलिंग होगा उसके बाद एच एन कन्वर्ट हो जाएगा एम में नाव द एम हैज बिकम फंक्शनल नाव द एम विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स इट इज इट इज फंक्शनल नाव बट बिफोर दैट वेन द इंट्रोन्स एंड प्रेजेंट एंड वेन मिथालिशन और द टेलिंग और पोलियाडेनालेशन इज नॉट डन दैन इट इज नोन एज एच एन आर एन हाइड्रोजनस न्यूक्लियर आर एन ए तो इसके बारे में मैंने लिखा है आप लोग यहाँ से सुंदर करके चाहिए तो आप ले लीजिएगा यहाँ पे लिखा जो है मैंने जो बोल रहा हूँ वही लिखा है जस्ट यहाँ पे लिखा है एक चीज़ जिसका नाम है आर एन ए स्प्लाइसिंग मैंने वही बोला है कि ये जो इंट्रोन्स है यहाँ पे आके ये जो इंट्रोन्स को जो लेके जाएगा कुछ एस एन आर एन या फिर कुछ प्रोटीन्स आके जो लेके जाएगा उस प्रोसेस को कहते हैं आर एन ए स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग मतलब काटना ठीक है तो गाइज आज हमने यही डिस्कस किया आर एन ए आर एन ए का स्ट्रक्चर और आर एन ए का फंक्शन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा मैं कभी कभार बहुत जल्दी बोल देता हूँ गाइज आप लोग स्लो कर दीजिएगा ऑप्शन रहता है क्योंकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का चेष्टा करता हूँ और वीडियो ताकि ज़्यादा बड़ा भी ना हो तो मेरे इस चैनल को मेरे चैनल में आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये सब चीज़ ही है जो हमें हम जो कष्ट करते हैं उसका थोड़ा फल देता है हमें तो मेरा फेसबुक पेज है एडुजन पोर्टल उसे जाके जरूर फॉलो कीजिएगा अगर वहाँ पर कुछ डाउट है तो फिर हम क्वेरी कर सकते हैं और कॉमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर कुछ सजेशन आप लोग देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को क्या चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर कुछ सुधार करने का मुझे जरूरत है वो भी बताइए अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और मेरा एक नया चैनल भी है जिसका नाम है एडू शावर जहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के विषय में हम लोग काफी चर्चा करते हैं काफी डिस्कशन करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल सकता है तो गाय आज के लिए मैं यहीं पर खत्म करता हूँ बाय बाय टेक केयर